restart the recording. तो हम कर रहे थे ऑर्थोनॉर्मल सेट्स के बारे में हमने बात की सो लेट मी ओके सर वो नितिन सर का कुछ हुआ सर मुझे पता नहीं मैंने भी डीन को लिखा था आपने भी लिखा था मैं फोन करके पूछता हूँ जी सर ओके तो हम ऑर्थोनॉर्मल सेट की बात कर रहे थे से ई वन ई टू ई थ्री ऑफकोर्स इट ऑलवेज फॉर्म द बेसिस ठीक है चलो ये एक छोटी सी एक कर सकते हैं हम एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट ये छोटी सी एक्सरसाइज है जो दो मिनट में हो जाएगी चाहे तो तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो अब लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्राइटेरिया है इफ समेशन अल्फा आई एक्स आई से आई रन फ्रॉम वन टू एन इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट अल्फा आई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई देन वी से देन ये भी एक क्राइटेरिया है ये जो एक्स वन अप टू एक्स एन ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है in a vector space and we are dealing with an uh, linearly independent set right so we want to show that say agar mere paas koi orthonormal set hai orthonormal set ka matlab e i e j jo hai wo fun hai if i is equal to j is equal to j it is equal to 0 if i is not equal to j theek hai तो अगर ये प्रॉपर्टी है सेट की तो इट वुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज इफ वी इफ वी पुट समेशन अल्फा आई ई आई आई रन फ्रॉम ई है एन इक्वल टू जीरो इट वुड इम्प्लाई दैट इट वुड इम्प्लाई दैट अगर मैं लेता हूं ई जे इनर प्रोडक्ट विथ समेशन अल्फा आई ई आई आई रन फ्रॉम वन टू एन राइट right? वो मुझे मिलेगा या बजाय इसके मैं ऐसे लिखूंगा तो अगर मैं लेता हूं समेशन अल्फा आई ई आर के बीच में एक छोटी सी एक्सरसाइज आ गई तो ओके अगर मैं इसको जीरो पुट करता हूं इसका मतलब समेशन जीरो ई जे भी जीरो क्योंकि जीरो के साथ मतलब जीरो होता है बट देन आई कैन राइट इट एज समेशन अल्फा आई ई आई ई जे आई रन फ्रॉम वन टू एन कोई भी जे ले लो विच लाइज बिटवीन वन एंड एन बट देन यूजिंग द लीनियरिटी ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल इट वुड बी समेशन अल्फा आई आई रन फ्रॉम वन टू एन ई आई ई जे अब ई आई ई जे तो जीरो होगा सिर्फ एक टाइम पे ये वन होगा जब आई इज इक्वल टू जे सो इट मीन इट वुड बी जस्ट अल्फा जे ई जे ई जे दैट मीन अल्फा जे तो इसका मतलब कोई भी अल्फा हो तो हमें मिला अल्फा जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू एन जो इस क्राइटेरिया के हिसाब से ई वन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज ऑलवेज ऑर्थो नॉर्मल सेट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट नाउ ओके अब सपोज अगर मैं लू अब ई वन ई टू ई थ्री इन आर थ्री राइट अब दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और इसकी डायमेंशन तीन है तो इट इज बेसिस इट ऑटोमेटिकली फॉर्म द बेसिस और तो नॉर्मल बेसिस हम कहेंगे इसको तो इन आर थ्री इट वुड बी वन जीरो जीरो ये भी एक हो सकती है लेकिन सिर्फ यही एक नहीं हो सकती एनी थ्री म्यूचुअली पर्पर्टिकुलर एक्ट तो सिंपलेस ये है अब इनकी खास बात क्या है अगर मेरे पास तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर चलो दो ही लेता हूँ मान लो मेरे पास है जीरो वन या वन जीरो आर टू लेते हैं ये मेरी ई वन है ये मेरा ई टू है सो व्हाट डज इट टेल मी इज दैट अगर मेरे पास अब कोई भी वेक्टर है मान लो यहाँ पे कोई भी वैक्टर है आर में मान लो इसके कॉर्डिनेट्स हैं एक्स वाई राइट तो अगर मैं यहां से देखू ये जो ये लेंथ होगी दिस वुड बी एक्स यहां से यहां तक 
सो और अगर ये लेंथ में देखूं यहां से यहां तक वो होगी वाई राइट ये लेंथ में कह रहा हूं सो अगर मैं इस वेक्टर को देखूं इट वुड बी दिस लेंथ टाइम इज यूनिट वेक्टर यानी इट वुड बी एक्स इंटू वन जीरो और ये होगा ये वेक्टर यहां से यहां तक इट बी वाई इंटू जीरो वन और एज यू कैन सी यू कैन ऑलवेज राइट एक्स वाई एज एक्स इंटू वन जीरो प्लस वाई इंटू जीरो वन यानी यू कैन राइट एक्स इट एज एक्स ई वन प्लस एक्स ई टू वायर अगर मैं देखूं ये जो ये वेक्टर है ना ये x x इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई विद वन जीरो और वाई इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई विद जीरो वन तो डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज द प्रोजेक्शन हम इसको अभी करेंगे थोड़ा ज्यादा क्लियर तो वट आई एम ट्राइंग टू से that you can find the coefficients of this linear combination by just taking the inner product of this vector with the orthonormal basis to yani agar hamare paas orthonormal basis hai to hum us vector ke components with respect to that basis automatically nikal sakte hain by the by taking the dot product of that vector with that orthonormal basis so pehle hum iske regarding ek theorem karenge इस प्रोजेक्शन के रिगार्डिंग प्रोजेक्शन का मतलब होता है अगर मैं लाइट यहां पे रखू तो इसकी जो प्रोजेक्शन आएगी ना इसकी जो शेडो पड़ेगी इधर वो इसका प्रोजेक्शन एक्स यानी एक्स जो है प्रोजेक्शन दैट इज जस्ट द डॉट प्रोडक्ट इन दैट जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर है इन दिस डायरेक्शन दैट ई वन यहाँ पे यूनिट वैक्टर जो इस डायरेक्शन में है दैट इज वैक्टर ऑफ लेंथ वन इन दिस डायरेक्शन वैक्टर ऑफ लेंथ इन दिस डायरेक्शन और अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बिकॉज इट्स नॉट सो नॉर्मल बेसिस तो ये जो प्रोजेक्शन होगी इट वुड बी जस्ट द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग e1 एंड प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर अलोंग e2 सो वी कैन राइट द वेक्टर एज सम ऑफ इट्स प्रोजेक्शन अलोंग द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स तो पहले हम थ्योरम एक करेंगे लेट e1 e2 सो ऑन एंड सो फॉर्थ be n be a finite orthonormal set orthonormal set in a hilbert space h h then summation इसकी जो प्रोजेक्शन है यानी इनर प्रोडक्ट साथ में ये भी कि अगर मैं ये प्रोजेक्शन का कॉम्बिनेशन एक्स से बाहर निकाल लू आई रन फ्रॉम वन टू एन एक्स ई आई ई आई is always orthogonal to ej for all j so proof is ka bada easy hai isko hum bolte hain bessel's inequality but this is bessel's inequality for finite case kyunki yahan pe humne finitely many orthonormal vectors liye hain ye chal ke hum fir leke general bhi usko bhi prove kare लेकिन उसके लिए पहले ये प्रूव करें नाउ क्लियरली जीरो इज लेस देन इक्वल टू नॉम ऑफ एक्स माइनस समेशन मोड ऑफ एक्स ई आई ई आई आई रन फ्रॉम वन टू एन का स्क्वायर बिकॉज मोर नॉम इज ऑलवेज बिगर देन इक्वल टू जीरो so but this can be written as inner product of this vector with itself and a summation i runs from 1 to 1 x e i e i comma x minus summation i runs from 1 to n x comma e i e i now this is just in the vector this is a linear combination of e i s so therefore it's a vector okay but that by the properties of the inner product can be written as x hmm, Comma x minus summation i runs from one to n 
x e i e i minus oh let me write it as summation i runs from one to n x e i e i comma x minus summation i runs from one to n x e i e i and put a close yeah single right up good वैसे इजी है जस्ट हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट अब फिर से करेंगे सो ये बन जाएगा cos xx माइनस अब मैं सम भी साथ में बाहर निकालता हूं नहीं चलो पहले लिखता हूं मैं x समेशन i रन्स फ्रॉम 1 टू n x ei ei माइनस समेशन i रन्स फ्रॉम 1 टू n x ei ei comma x इसको भी ब्रेक करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा अपना इनर प्रोडक्ट समेशन आई रन्स फ्रॉम वन टू एन एक्स ई आई ई आई ओके कॉमा समेशन आई रन्स फ्रॉम वन टू एन एक्स ई आई ई आई ये मैंने इनको चार में ब्रेक कर दिया नाउ दिस वुड बी नॉम एक्स स्क्वायर सम आ जाएगा बाहर और अगर तुम्हें याद होगा यहां से जब ये बाहर निकलता है तो उस पर कॉन्जुगेट लग जाता है क्योंकि हम पहले फ्लिप करते हैं फिर बाहर निकालते हैं तो ऑब्वियसली वापस फ्लिप करते हैं यानी मेरे कहने का मतलब है दिस वुड बी द सेम थिंग दैट समेशन आई रन्स नो वन टू एक्स ई आई बार एक्स ई आई देन यहां पे आएगा सब कुछ समथिंग लाइक द सेम थिंग है यहां तो सीधा ही आएगा एक्स ई आई ई आई एक्स है लेकिन यहां Now the last but not the least, यहाँ पे दो sums. Okay, इरेजर इरेजर चाहिए. Okay, देखो यहाँ पे क्या होगा? लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ change करूँगा. देखो यहाँ I और I में confusion हो जाएगा. इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं एक का नाम यहाँ J रखूँ. क्योंकि it is a dummy variable. J runs from one to n. है ना? So, so इसके लिए मैं क्या करूंगा फिर मैं i बाहर निकालूंगा समेशन i रन फ्रॉम वन टू एन एक्स ई आई ऐसे ही मिलेगा बाहर राइट फिर आएगा समेशन j रन फ्रॉम वन टू एन लेकिन वो निकलेगा बार में यानी एक्स जे आई बार इन टू ई आई जे ई जे ओके सो ये हमारा थोड़ा रिजॉल्व हो गया ना दैट कैन बी रिटर्न एज समेशन नॉम एक्स स्क्वायर माइनस समेशन Multiply a number by its conjugate, so it would be just x e i modulus ka square. Same is here. Because I can write it like this: x e i ka bar. So it would be summation i runs from one to n. No difference. X e i ka bar. Because I can flip it and make it into a conjugate, and conjugate into its complex number is the modulus ka square. Now that is plus. अब देखो अगर मैं j को रन करता हूं फ्रॉम i टू n पहले मैं j को रन करूंगा i को ऐसे ही रखूंगा इफ आई पुट द वैल्यूज ऑफ j फ्रॉम वन टू n तो e i e j होगा जीरो वेन आई एंड जे आर डिफरेंट राइट बट वेन j बिकम्स इक्वल टू i दिस वुड बी वन यानी सारी टर्म्स इस सब में जीरो हो जाएंगी एक्सेप्ट वेन i इज इक्वल टू j इन दैट केस दिस वुड बी इक्वल टू वन सो दिस वुड बी जस्ट Summation i runs from one to n, x e i, x e i bar. तो ये हम bar है. जब ये i बनेगा, तब ये one होगा. Otherwise, all terms zero पहले वाले से. So basically, what we are getting is norm of x square minus summation i runs from one to n, x e i square minus summation i runs from one to n. x e i in mod square again the same thing summation i runs from 1 to n x e i modulus square and of course one of them would cancel out and other one we take to the left hand side and we put the result in equality which implies that summation i runs from 1 to n x e i Square is less than equal to norm of x square. ये पहला हिस्सा हो गया. दूसरा हिस्सा, 
we have to show that x minus summation i runs from 1 to n, x e i e i is orthogonal to e j for all j. So, what do you do? We also scalar product the kind of 0. So, x minus summation i runs from 1 to n, x e i e i e j. Now, this would be equal to parathoiga x e j minus of course summation i runs from 1 to n x e i e i e j that would be equal to summation x e i we take the scalars out and the sum out to so, ban jayega x e i which is this number into inner product e i e j now again running i running from i to j so this would, these would be all numbers 0 except when i is equal to j, that will be 1 ho. So jab i is equal to j, so it will be just x e j minus x e j. This will be x e j minus x e j. So which is of course zero. So therefore on this, this is exactly what we mean when we say x e i e i x minus this sum is orthogonal to Okay. Okay, okay, okay. Iske baat hum karenge general Bessel's inequality. So general Bessel's inequality is for any orthonormal set, whether it is countable, uncountable, um, kuch bhi, matab, finite. The previous page ek minute. Huh? Previous page ek minute. To be kya karna hai? You it is just application of the rules of these inner products. Yes, sir. Thoda miss ho gaya tha, sir. Is liye screenshot uthaya. Koi baat nahi, waise bhi main bejunga na baad mein. Anyways, okay. Now we come to Bessel's inequality. Lekin yahan pe hume prove karna hai. Now if yai is any orthonormal set. I'm going to I run from one to n Is an, uh, an, an orthonormal set orthonormal set in Hilbert space H then but here, they can sum the here I runs from one to and a sum of these moduli x e i inner product uh, plus square is always less than or equal to norm x squared. And this is true for any x belonging to h. finite case. Now, for the proof of this theorem, we would need actually the previous case and a lemma. Now, proof. For the proof of this theorem, we need the following lemma. Our lemma here. If he I is an orthonormal set in a Hilbert space. Um, orthonormal set in a Hilbert space H. Then the set, the set EI, yari iska jo wo wala subset, Jin ke liye x ka inner product zero hai ya non zero hai. Ne picking any x, agar main x pick karta hoon koi vector, koi bhi vector agar main pick karun x, aur fir main dekhun x ka inner product kin kis part of kin elements of the orthonormal set ke saath non zero hai. Ya to ye empty hai, ya to kisi ke saath nahi hota. 
और इज काउंटेबल यानी अनकाउंटेबल नहीं हो सकती मेरे कहने का मतलब है जब मैं सम पिक करूंगा एक्स ई आई ए स्क्वायर इसमें ज्यादा से ज्यादा काउंटेबली एलिमेंट्स नॉन जीरो हो सकते हैं ठीक है पहले हम ये प्रूव करेंगे कि काउंटेबली ही जीरो हो सकते हैं ना मतलब नॉन जीरो हो सकते हैं फिर हमें इस सम को एक काउंटेबल सम में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि बाकी जो टर्म्स हैं वो तो जीरो होंगे तो प्रूफ ऑफ द लेमा में हम करेंगे इस लेमा का प्रूफ ये होगा कि फॉर ईच एन बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंसिडर द सेट एस एन इक्वल टू ऑल ई आई सच दैट मॉडल ऑफ एक्स ई आई का स्क्वायर इज बिगर दैन नॉम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन हम ये कह रहे हैं देखो पहले बात तो ये है कि अगर कोई भी नॉन जीरो होगा तो इसका मतलब अगर कोई नॉन जीरो नंबर है ऐसा तो उसका मॉडल जो होगा वो पॉजिटिव होगा राइट right? अगर पॉजिटिव होगा तो इट वुड बी डेफिनेटली बिगर देन सम नॉम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन होगा कि नहीं क्योंकि इफ इट इज अ पॉजिटिव नंबर यू कैन ऑलवेज फाइंड अ नेचुरल नंबर सच दैट यू कैन ऑलवेज अगर तुम्हें कोई फिक्स नंबर है थ्री बाय एन तुम्हें कभी कहीं मुझे एक पॉजिटिव नंबर है बोल रहा है कोई नहीं तुम हमेशा एक ऐसा एंड ढूंढ सकते हो सच दैट दैट पॉजिटिव नंबर एप्स लॉन इज बिगर देन दिस क्योंकि एन को हम छोटा करके बड़ा करके कितना भी मतलब उस नंबर से छोटा कर सकते हैं और ये पॉजिटिव ही रहेगा तो इसीलिए यहाँ हमने लिया मान लो थ्री की जगह नॉम एक्स स्क्वायर तो हम कह रहे हैं कि अगर वो पॉजिटिव है तो अगर कोई नॉन नेगेटिव है वो किसी ना किसी एस एन को बिलोंग करेगा ठीक है नाउ वट वी क्लेम इज दैट एस एन नाउ क्लियरली चलो एनी एलिमेंट of s belongs to belongs to some sn of uh, yeah belongs to sn for some n belonging to the set of natural numbers so i can assume that s is equal to union sn n runs from 1 to infinity राइट, ओके, नाउ नाउ वी क्लेम दैट एस एन फॉर एनी एन कंटेन्स एट मोस्ट एन माइनस वन एलिमेंट्स हम कह रहे हैं कि एस एन में एन माइनस वन से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते राइट नाउ Now assume to the contrary to prove that. Assume to the contrary. S n contains, see n elements. Then, see. Man, let's call it E one, E two, E n. That would imply, अब देखो एस एन में ये कंडीशन जो होल्ड करती है फॉर एन एलिमेंट अगर होल्ड करे सो दैट वुड गिव मी एक्स ई आई इन मॉडल स्क्वायर स्ट्रिक्टली बिगर दैन नॉम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन फॉर ऑल आई रन फ्रॉम वन टू एन अगर ये एन के लिए ट्रू है तो अगर मैं इनका टोटल करता हूं so that would mean agar sab ke liye true hai summation i runs from 1 to n x e i ka square is bigger than n times norm of x square divided by n that's equal to norm x square which is a contradiction which is a contradiction why kyunki hum wo finite case wala prove kar chuke hain because we know that what summation i runs from 1 to n Norm x e i square is less than equal to norm x. So hence, 
Sn contains at most n minus one elements, which are finite. So therefore, each Sn contains only finitely many elements. Hence, S which the union of countably many many sets which are at most finite right and which are simply finite is at most countable Because countable union of finite sets is countable. In fact, countable union of countable sets is countable. So countable he hoga. So we now know that the set, this set, ye ye s set jahan ke liye kisi x ke liye ye e i is non-zero hai, to wo at most countable hoga. Yani jab me ye sum le raha hu, jisko me prove karna chata hu, kamya. Inequality. ये नहीं जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें ज्यादा से ज्यादा काउंटेबली मेनी नॉन जीरो सो नाउ वी कम टू द प्रूफ ऑफ द थ्योरम प्रूफ ऑफ द थ्योरम में हम अपो से लेमा यूज करेंगे Hmm. Now, now we define. Now we have to prove that. So we have to this. Summation mod of x e i square is less than equal to norm of x square for all x belonging to H. Right. Okay. Now, if S, which is my set, is empty, man, look, no one is in non-zero term. Nahin. Then we define. So let's go start there. Then we define the sum on the LHS of star to be zero. Because it's me, no non-zero term, hey, nahi. and hence there is nothing to prove. And if it is zero here, so it's always true. Zero is less than equal to norm of x square. Hence, star is true. Now, in case s is finite, now if s is finite. Um, we can write S and a to non zero terms. We can write S as E1, E2 up to N for some finite. In this case, we define a non zero terms Kali finite here. We can just define some. On LHS of star to be summation i runs from 1 to n x e i square, yeah, right? And ye to prove karo ga. Ham prove kar chuke hain. Agar ye exam mein aaye to wahan prove karo ga. Yahan mein likhta hu and we know that. Lekin wahan ye prove karna pade. Like se. Ham ye prove kar chuke hain. ठीक है ना ठीक है एक्चुअली हमें काउंटेबल वाला केस प्रूव करना है नाउ एक ही चॉइस बचेगी कि नाउ सपोज सपोज नाउ नाउ सपोज दैट एस इज काउंटेबली इनफाइनाइट क्योंकि काउंटेबल से ज्यादा नहीं हो सकता फाइनाइट हम देख चुके हैं 
मान लो एकाउंटेबल है और इनफाइनाइट है लेट द वेक्टर्स बी ऑफ एस लेट द वेक्टर्स मान लो हम इसको रीअरेंज करेंगे वेक्टर्स इन एस बी अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर से जो ना वो वाले ई आईज जो नॉन जीरो है मान लो हमने उनको एक ऑर्डर दी नाउ नाउ फॉर फॉर ईच एक्स वी माइट हैव अ डिफरेंट सब कलेक्शन दैट इज नॉन जीरो सो सो बट वी नो समथिंग दैट दिस इज अ सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड होगा ठीक है फॉर दैट सो चलो मैं लिखता हूं पहले Now we know that um, if summation n runs from one to infinity, x e n square converges. Then, because it's absolutely convergent, because it's a series of non-negative terms, then every series. obtained from rearranging its terms is also convergent so what i'm trying to say hame pata nahi to humne jo order diya na yahan pe ye to humne apni marzi se di lekin jo actual jo ye स्टार है इसमें कोई ऑर्डर लेफ्ट हैंड साइड पे है ही नहीं अब हमने जो ऑर्डर दिया और यहाँ पे जो नॉन जीरो टर्म्स का ऑर्डर हो ये जरूरी नहीं है मैच हो हमने कहा उसका ऑर्डर हम ये दे देते हैं लेकिन जरूरी नहीं यहाँ पर भी वो उसी तरह से लाई करे हम जिसको ए वन मान रहे हैं वो बाद में आए जिसको हम ई कह रहे हैं वो पहले आए अरे हमने कोई अपनी तरफ से ऑर्डर दिया ना वो यहाँ का ऑर्डर तो कुछ और हो सकता है जहां पे वो ये जो नंबर्स हैं नॉन जीरो हैं तो हमने कहा उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि फिर हम अगर मान लो वो उसका ऑर्डर नहीं है तो हम उसको रीअरेंज करेंगे और चूंकि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है बिकॉज इट इज सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसलिए मैं डिफाइन कर सकता हूं एंड हैज द सेम सम सो देर फोर आई कैन डिफाइन सो वी कैन डिफाइन समेशन दिस एक्स ही आए यानी कोई दिक्कत नहीं कि मैं अपना एक ऑर्डर उसको मान लू मैं इसको कहूं कि मैंने इसको इस तरह से ऑर्डर किया सो वन साइड डॉट दैट सो इट सफाइस टू प्रूव कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एस के एलिमेंट्स को दू सो इट सफाइस टू प्रूव suffices to show that summation n runs from 1 to infinity x e n plus square is less than equal to norm of x square let's call it double star aur wo prove karna hota hai mushkil hai kyun now we know that summation uh, i runs from 1 to n x e i square is less than equal to norm x square for all x right now now this is the nth partial sum of this series yani tumhare paas ye agar main isko maan lu s s isko maan lu to basically this is sn aur ye mera jo sum hai it is nothing but limit n approaches infinity to iska matlab therefore therefore the the nth partial sums now this is true for all x and all n therefore the nth partial sums of the series on the left of double star 
are all bounded by nomic square. If it's a bit of sums bounded here, then the series be bounded. Hence, double star is true. Okay. So we're done. So the basic inequality proof will be. Now we have to basically prove that we have to 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 prove that In a Hilbert space, Hilbert space H and X belongs to H is an arbitrary vector. Then X minus the summation X EI EI is orthogonal to EJ for all J. Let's call this again star. So I want to see that we are going to do a little bit of time. We will do a little bit of time. We will do a little bit of time. We will do a little bit of time. Again, we said S equal to EI such that XEI is non-zero. We know that जो हमने अभी किया था, we know that S is either empty or countable. Yeah. If S is empty, as usual, we define summation X E I. EI to be the zero vector. To be the vector zero, vector zero, and observe that X minus zero is equal to X is orthogonal to EJ. Because that is precisely the meaning of that S is Empty. S is empty. मतलब x i is equal to zero for all j. तो अगर मैंने माना s को empty तो उसका मतलब भी है कि x minus zero यानि x minus this thing is equal to x because इसमें कुछ proof करना है ही नहीं. Because it is the same thing. चलो मैं लिखता हूँ because it is the same thing as saying As seeing that S is 